സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിന് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അഥവാ എൻ ഒ ടു ആണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു നൈട്രിക് ആസിഡ് സോ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് സ്മെല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അതാണ് പിന്നീട് മറ്റ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് മോയ്സ്ചർ ഗ്യൂസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സോ ഇനി ഈ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സോസ് കൺട്രോൾ മനസ്സിലാക്കണം യൂസ് ഓൺലി അതായത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സോഴ്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്തിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് സോഴ്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സോഴ്സ് കൺട്രോളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസ് ഓൺലി അൺലീഡഡ് പെട്രോൾ അൺലീഡഡ് ആയിട്ട് അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ മാത്രം അൺലെഡഡ് അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് അതേ ഫ്യൂൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലോ സൾഫർ ആൻഡ് ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സൾഫറും ആഷ് കണ്ടൻറ്റും ഉള്ള പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും ഫ്യൂൾസും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ യൂസ് ഓൺലി അൺലീഡഡ് പെട്രോൾ അൺലെഡഡ് ഐ മീൻ അൺലെഡഡ് ആണ് അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും ഫ്യൂൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് സൾഫറും ആഷ് കണ്ടൻറ്റും മാത്രമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക കൂടാതെ പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് അലോങ് ബിസി സ്ട്രീറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ റിമൂവ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് എബ്സോർബ് നോയ്സ് ഈ ബിസി സ്ട്രീറ്റ് തിരക്കുകളുള്ള റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെടികൾ നടുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സോ ദാറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ നോയ്സ് ഒക്കെ നോയ്സിനെയും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും മറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നടുക ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിറ്റി സെൻറ്റർ നമുക്കൊരു സിറ്റി സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്ത് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രീസും വാട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്സും പണിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ യൂസ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് കൺട്രോൾ ദ എമിഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഡു ഏഴ്സ് യൂസ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ എമിഷൻ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു പെർമിസിബിൾ ലെവൽസ് നമ്മളൊരു ലെവൽ ആദ്യമേ എന്താ പറയുക ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് പോലെ ഒരു ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പെർമിസിബിൾ ലെവൽ അതിൽ കൂടുതൽ എമിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെയോ ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ല
പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കൺട്രോൾ സോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്തത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളർലെസ് ഓഡേർലെസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇസ് പോയ്സ്നസ് ടു എയർ ബ്രേത്ത് തിങ് ആനിമൽസ് അതായത് അതൊരു കളർ ഇല്ലാത്ത മണോ ക രുചി കളറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയ്സ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് പോയ്സ്നസ് ടു എയർ ബ്രീതിങ് ആനിമൽസ് അതായത് എയർ ബ്രീത് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വളരെ പോയ്സൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് കാർബൺ വിത്ത് ഓക്സിജൻ കമ്പഷൻ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു സി ഒ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് പഠിക്കാം സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂൾസ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പഠിച്ച പോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ മുന്നേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് വെറും കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് സോഴ്സും ഇഫക്റ്റും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് സോഴ്സസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂലിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോഴുമാണ് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കം ഫ്രം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റിലെ വണ്ടി വണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എഴുപത്തേഴ് ശതമാനവും ഈ പറയുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് React with hemoglobin in red blood cells and reduce the ability of blood to bring oxygen to body cells and tissues which causes headache and anemia. ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിനെ ഓക്സിജൻ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിയിനെ കുറയ്ക്കും അതുവഴി നമുക്ക് തലവേദന അനീമിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറ്റ് ഹൈ ലെവൽസ് ഇറ്റ് കോസസ് കോമ ഇറവസ് ഇറിവേഴ്സബിൾ ബ്രെയിൻ സെൽ ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡെത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ഒരു പരിധിയിൽ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ വരുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ വളരെ ഹൈ ലെവലിലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കോമ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾക്ക് കോമ പോലത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും ബ്രെയിൻ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിച്ച് കോമയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഹൈ ലെവലിന് സാധിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് It increases the global temperature. അത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ തന്നെ ബാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പോലത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പോലത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതിനകത്തും ഇത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതില്ല ജസ്റ്റ് സോഴ്സും ഇഫക്റ്റും ഉള്ളൂ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിച്ച സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൽ വെറും കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാം അതേപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സില് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ സബ്മിറ്റ്
ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് പ്ലാസ്മ ഫേണസ് കിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എൻ ഒ ടു ആണ് അതർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്ലാന്റ്സിനും പിന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എൻ ഒ ടു പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു സോ ഇതാണ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സോഴ്സസ് എൻ ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് ഏത് നമ്പറും ആവാം സോ എൻ ഒ ടുവും ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് എൻ ഒ എക്സ് ഇഫക്ട്സ് ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്ലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ അതായത് റെസ്പിറേറ്റർ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന എൻ ഒ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ടു ആണ് പിന്നെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റീനെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനും ഈ എൻ ഒ ടു ആണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എൻ ഒ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ടു കാരണമാണ് പിന്നെ എൻ ഒ ടുവിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആസിഡ് ഡ്രെയിന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ റിയാക്ട് ടു ഫോം ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഗ്ലോബൽ വാമിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ എൻ ഒ ടുവിൻ്റെ സോഴ്സസ് പഠിച്ചു പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പഠിച്ചു ഇത് വേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇനി അടുത്തത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ മറ്റേതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് സോഴ്സ് കൺട്രോളും അല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഞാനിതിന് മുൻപ് അതായത് ഇതേ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ആദ്യം നോട്ട്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലിട്ട നോട്ട്സിലുള്ള ഭാഗം പഠിച്ചാൽ മതി സോഴ്സസ് ഐ മീൻ കൺട്രോൾ സോഴ്സസും ഇഫക്റ്റും ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ആദ്യത്തേൽ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡും അതേപോലെ ഈ മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സിനകത്ത് എന്തേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോഴ്സസും ഇഫക്റ്റും മാത്രമേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇഫക്റ്റും സോഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഏതൊക്കെയാത് ഒന്ന് പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് അലോങ് ഇതാ പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് അലോങ് ബിസി സ്ട്രീറ്റ്സ് പിന്നെ യൂസ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആൻഡ് യുവർ ഫേസ്റ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഫിഫ്ത് ഒക്ടോബർ ഓൺവേർഡ്സ് ഓക്ക